हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू एटीपी कैसे हो आप सब लोग आई होप आप सबकी जेई एंड नीट 2019 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी सो so गाइज आज हम देखने वाले हैं बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस उन क्वेश्चंस में क्या होगा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे और उन क्वेश्चंस में आपको क्या करना होगा आपको बताना होगा कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनने वाला है और उसमें जो मैकेनिज्म फॉलो होगा वो कौन सा होने वाला है हमारा यहाँ मेन फोकस होगा सब्सिट्यूशन और एलिमिनेशन यानी एस एन वन एस एन टू ई वन ई टू इसमें से कौन सा डोमिनेंट मैके होने वाला है ये आपको बताना होगा और मेजर प्रोडक्ट आपको बताना होगा तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सबके लिए है कि जो एटीपी की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है दैट इज एओटीएस फॉर जेई एंड नी 2019 उसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं सो नाउ यू कैन ज्वाइन इट बाय द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है नीचे दिया हुआ है आप उसमें जा सकते हैं एंड यू कैन क्लिक दैट एंड ज्वाइन दैट इफ यू रियली वॉन्ट इट ओके okay गाइज तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस आप अपने कॉपी पेन को साथ में रखें तभी आपको मजा आएगा नहीं तो सिर्फ वीडियो को देखते रहने से कोई फायदा नहीं होने वाला तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखिए यहां पे मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं और आपको उसमें बताना है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा इसमें मैं एज्यूम करूंगा कि आपको पहले से सब्सिट्यूशन एलिमिनेशन के बारे में पता है ठीक है और अगर आपको नहीं पता है तो मेरे पुराने वीडियोस प्लेलिस्ट आप देख सकते हो एलकाइल हेलाइट की उससे आपको हेल्प मिल जाएगी ठीक है ना तब इन क्वेश्चंस को करना ओके okay गाइस सबसे पहले आपके पास टू डिग्री एल्काइल हेलाइट दिया है और इसमें सबसे पहले दिया है के और साथ में डीएमएफ डीएमएफ क्या होता है डाइमिथाइल फॉर्माइड ये एक पोलर आप्रोटिक सॉल्वेंट है और पोलर आप्रोटिक सॉल्वेंट इंडिकेट करता है कि मैकेनिज्म फॉलोड विल बी एस एन टू ये इंडिकेट करता है कि एस होने वाला है और बड़ा मजा आने वाला है तो देखिए सबसे पहले एस एन रिएक्शन में यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे सी हटके वेज में आएगा एस एच सी एल अगर डैश में था तो ये एस एच आएगा वेज में यानी कॉन्फ़िगरेशन का क्या हो जाएगा इन्वर्जन हो जाएगा क्या हो जाएगा इन्वर्जन हो जाएगा और इसका रीजन भी बहुत ही लॉजिकल है कि भाई यहाँ पे एक तो डी एम एफ इंडिकेट कर रहा है कि एस एन टू होगा उसके अलावा हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है एस एच माइनस वो क्या होता है स्ट्रॉन्ग होता है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी एस एन टू को फेवर करता है उसके बाद अगले केस में आपने लिया ईटीओ माइनस यानी इथॉक्साइड आयन इन इथेनॉल अब यहाँ पे इथेनॉल जो है ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे बे, बेस की तरह ईटीओ माइनस एक्ट करने वाला है बिकॉज इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स जब ईटीओ माइनस को सराउंड कर लेंगे तो ऐसे केस में इट विल बिकम वेरी बल्कि वो काफी बल्कि हो जाएगा एंड एज इट विल बी बल्कि इट विल यू नो इट विल बी एबल टू रिमूव एच एच को रिमूव करना उसके लिए ज्यादा ईजी रहेगा रेदर देन इस कार्बन का अप्रोच करना तो वो क्या करेगा बीटा पोजिशन से एच को रिमूव करेगा और एच को जब ये रिमूव करेगा विद दिस मैकेनिज्म ई टू मैकेनिज्म यहां पर होगा इस तरीके से इलेक्ट्रॉन आएगा यहां बॉन्ड बनेगा ये बॉन्ड टूटेगा ये बॉन्ड बनेगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा ठीक है तो इस तरीके से यहां पर पाई बॉन्ड बनेगा एंड यहां पर ट्रांस भी बनेगा उसके अलावा सिस फॉर्म भी बनेगा जैसे कि आप जानते हो सिस और ट्रांस में ज्यादा स्टेबल जो फॉर्म रहता है वो ट्रांस फॉर्म रहता है तो इसलिए दैट विल बी मेजर एंड दिस विल बी रिलेटिवली माइनर ठीक है अब ये जो प्रोडक्ट यहां पे बनते हैं इनको हम सेटसेव प्रोडक्ट या जेड सेव प्रोडक्ट भी बोलते हैं ओके गाइस आइए करते हैं अगला क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में आपके सामने एनएच दिया है इसमें भी सिंपली जो ओ एच माइनस है इट इज अस्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड एस एन टू मैकेनिज्म विल टेक प्लेस यहां पर वेज पोजिशन पे आ जाएगा ओ OH, क्योंकि बैक साइड अटैक होता है यानी क्लोरीन अगर पीछे की तरफ लाई कर रहा है डैश में लाई कर रहा है तो जो ओ एच माइनस है इट विल अप्रोच फ्रॉम द फ्रंट ताकि रिपल्शन क्या हो मिनिमाइज हो ट्राइस स्टेट स्टेबल हो एक्टिवेशन एनर्जी लो हो और रेट क्या हो हाई हो चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन देखिए अब हमारे सामने मान लीजिए कुछ ऐसा है थ्री डिग्री एल्काइल हेलाइट की बने और इसके अंदर आपके सामने दिया हुआ है टी बी यू ओ के यानी पोटेशियम टर्शरी विडोक्साइड उसके अलावा सेकेंड में आपके सामने गिवन है कौन गिवन आपके सामने आपके सामने दिया हुआ है ईटीओएच सिंपली ईटीओएच दिया हुआ है चलिए यहां पे बताइए कि यहां पे क्या होने वाला है कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होने वाला है ठीक है और क्या मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है वीडियो को पॉज करो यहीं पे और ट्राई करो कि इसके अंदर क्या मेजर प्रोडक्ट्स बनेंगे ओके गाइस तो आई होप आपने ट्राई जरूर किया होगा इतना विश्वास मैं आप पे करता हूं तो देखिए यहां पर अगर हम देखें तो ये टीबीओके जो है इट इज अ वेरी बल्कि बेस 
जब बेस बहुत ही बल्कि होता है तो वो क्या करता है वो उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालता है जिसकी डिग्री क्या होती है लो होती है यानी यहां से वो एच को निकालेगा किस तरीके से निकालेगा ये हम सोच सकते हैं क्लियरली कि यहां पे नेगेटिव है और जो ये छोटू है प्यारा सा इस पे डेल्टा प्लस है ये माइनस और प्लस के बीच में अट्रैक्शन है यहां पे बॉन्ड अगर बनेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा और ये जो माइनस है किधर जाएगा इधर जाएगा जिससे यहां बॉन्ड बनेगा और ये सी एल यहां से निकल जाएगा क्योंकि कार्बन यहां पे कितने बॉन्ड बनाएगा चार बॉन्ड बनाएगा तो अगर यहां पे इसने बॉन्ड बनाया तो ये सी निकल जाएगा तो ये जो एलिमिनेशन होती है गर्ल्स एंड बॉयज इस एलिमिनेशन के दौरान जो लेसर सब्सिट्यूटेड एल्किन है वो मेजर प्रोडक्ट बनता है और इसको हम क्या बोलते हैं हॉफमैन एल्किन बोलते हैं तो हॉफमैन प्रोडक्ट विल बी मेजर इन दिस केस डोमिनेट नहीं करेगा क्योंकि एज दिस इज बल्कि अगर ये यहां से अप्रोच करता है तो जो ट्रांजिशन स्टेट उस समय बनेगा दैट विल बी अनस्टेबल एंड दिस विल बी रिलेटिवली स्टेबल ओके गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये हमारा आपका आखिरी क्वेश्चन है फिर बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे तो यहाँ पे ETOH इथेनॉल आपको दिया हुआ है तो इथेनॉल यानी ये जो रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन है दिस इज सोलवोलाइसिस रिएक्शन जब सॉल्वेंट इट सेल्फ एक्ट एज अल्यूक्लियोफाइल ये वो रिएक्शन है और ऐसे रिएक्शन में पोलर प्रोटिक सोलवेंट में केटाइन का सोल्यूशन बहुत अच्छा होता है और थ्री डिग्री में केटाइन बनने के चांस भी अच्छे होते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हेलोजन निकलेगा केटाइन बनेगा और उस केटाइन के बनने के बाद वहां पे अटैक किसका होगा इथेनोल का जो ये ओ है वो यहां इलेक्ट्रॉन देगा एंड फाइनली दिस पर्टिकुलर इथर विल बी फॉर्म्ड ओके गाइस तो ओवरऑल सब्सिट्यूशन कब होता है एलिमिनेशन कब होता है इन सब के डायरेक्टली क्लियर फंडे होते हैं कि सब्सिट्यूशन में जैसे एस एन वन है तो सोलवलाइसिस इंडिकेट करता है क्लियरली एस एन वन एस एन टू की बात करें तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल जो होता है और उसके अलावा वन डिग्री एंड टू डिग्री एल्काइल हेलेट इंडिकेट करता है कि दैट विल बी एस एन टू ईवन और ई टू में फिक्स रिएक्शन है जैसे ईवन में डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल एक बड़ी ही फेमस रिएक्शन होती है ई टू में बात करें तो एल्कोहलिक केवेच या स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है दैट फेवर्स ई टू मैकेजम ओके गाइज तो आई होप आपको काफी मजा आया होगा मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर एंड लव यू ऑल